Buonasera a tutti, io vorrei dirvi per cominciare una frase che usò Lyndon Johnson quando pochi giorni dopo la scomparsa del presidente Kennedy si presentò davanti al congresso degli Stati Uniti e disse darei tutto quello che ho perché potesse essere lui a parlarvi e non io e per me è la stessa cosa stasera io ho avuto la fortuna di conoscere Antonia Terzi e posso dirvi che anche lei nel suo piccolo nel suo grande come John Kennedy aveva in mente la nuova frontiera la nuova frontiera di una donna che ha osato quello che sembrava inosabile per tantissimo tempo. E se avrete la pazienza di seguire la mia narrazione, forse comprenderete perché uso questi paragoni in apparenza audaci. Penso che siate tutti consapevoli che l'automobilismo, la Formula 1 in particolare... Sono mondi che hanno sempre avuto nel DNA il maschilismo. Se voi recuperate le immagini di un secolo di corse, non troverete mai figure femminili in ruoli di responsabilità. Non vi parlo solo dei piloti che potreste liquidare l'argomento con quella battuta stupidissima, donna al volante, pericolo costante. Dico proprio a livello manageriale, a livello progettuale, a livello ingegneristico, se c'è stato un settore nel quale la figura della donna era rigorosamente limitata ad una presenza, vorrei dire, coreografica, Beh, quello sicuramente era l'universo dei motori. Io ho iniziato molto presto a frequentare i circuiti per la mia passione, per il mio mestiere e le donne che si vedevano negli autodromi erano le mogli o le compagne dei piloti oppure dopo qualche tempo le ragazze che si occupavano delle relazioni esterne, della comunicazione. Era assolutamente inimmaginabile supporre che ci fosse una donna tra tutti quegli uomini con un ruolo di responsabilità esteso alle più sofisticate competenze tecnologiche. Ora voi dovete immaginare una bambina, una ragazzina che frequentava il gruppo degli scout nella bassa modenese e che appunto era Antonia e che stasera avrebbe dovuto parlare qui al mio posto, dovete immaginare quella bambina, quella ragazzina, che quando comincia a crescere dice ai suoi coetanei «Ah, ma io mi voglio occupare di automobili, voglio disegnare vetture, voglio essere l'artefice di quella che è l'espressione altissima della velocità, quindi la Formula 1. E io vi assicuro, appunto perché ho avuto il piacere di farmi raccontare le sue storie, che mentre coltivava questi sogni, al di là della sua famiglia meravigliosa, era circondata dallo scetticismo generale. I suoi amici e le sue amiche... Le dicevano, cosa? Una donna che disegna una Ferrari? Ma forse per un compito in classe, forse per un'illustrazione da appendere a una festa di carnevale. Figuriamoci se può accadere nel mondo reale, dove appunto sono tutti maschi, sono tutti uomini. Ecco, io penso che quando si parla di nuova frontiera e si parla anche di esempio per tutti noi, l'esempio che Antonia ha saputo dare è proprio questo, 
che quel soffitto di vetro, il ceiling glass, come dicono gli americani, che abitualmente, ancora oggi, nella nostra società, è una sorta di tetto non sfondabile da parte dell'elemento femminile, poteva invece essere mandato in frantumi. Perché poi questa storia come va avanti? Va avanti che questa ragazza studia, si prende la sua laurea in ingegneria e non si accontenta. Non pensa di mettere in bacheca il titolo di studio, ma va avanti. Perché quello che diceva da bambina, da ragazzina, da coccinella degli scout, io un giorno, un giorno disegnerò la Ferrari, vuole che diventi verità, che diventi realtà. E a un certo punto cosa succede? Succede che siamo, vent'anni fa più o meno, nell'epoca d'oro, visto che è qui di dietro, della Ferrari, di Montezemolo, Todd, Schumi, eccetera. Io sono a un Gran Premio in Germania, a Hockenheim, e mi accorgo che c'è una signorina, una ragazza, con le cuffie alle orecchie, quelle famose, no? che tengono per contenere i rumori dei bolidi da Gran Premio, nel paddock della Ferrari, nel garage della Ferrari. E devo dirvi, da maschilista o comunque da appartenente a quel mondo, che istintivamente penso che sia un'altra addetta alle comunicazioni. Perché di solito le donne in Formula 1 quello facevano. E devo dire ancora oggi, in larga parte fanno. Se guardate Hamilton Verstappen, di ingegneri donna al box della Mercedes o della Red Bull, non ne è che ne vediate tanti. Eh? E però mi incuriosisce questa figura, questa presenza, e quindi raccolgo informazioni e con mia sorpresa assoluta mi dicono no, no, ma che ha detto la comunicazione? Questa è una dei responsabili dell'aerodinamica della macchina rossa di Michael Schumacher che sta vincendo tutte le gare possibili e immaginabili. E io ho fatto così questa scoperta bellissima e clamorosa che quel famoso tetto di vetro che è un ostacolo permanente spesso ancora oggi nella nostra società da qualcuno era stato sfondato nel mondo più il più maschilista che ci sia che è quello dell'automobilismo ed è questo che ha fatto Antonia Terzi se voi ogni tanto fate un giro su Youtube eccetera, ma andate a vedere quella macchina di Schumacher che vinceva sempre, per la quale oggi noi qui abbiamo tutti grande nostalgia perché purtroppo nel presente la Ferrari non si può dire che sia competitiva ecco guardatevela e rendetevi conto che quelle linee fantastiche, strepitose, efficientissime, eccetera, sono state tracciate da Antonia, che senza nessuna raccomandazione, esclusivamente con la forza della sua passione, della sua competenza, della sua cultura, ha saputo fare tutto questo. A nome, io penso, di tutte le donne. Perché quando ci raccontiamo che sì, appunto, i progressi, la società, eh, la fine dell'emarginazione, l'equiparazione, tutti, sono tutti bellissimi slogan, eccetera, però abbiamo bisogno di esempi, di cose concrete, di episodi autentici che vengono a suffragare questi slogan, appunto. E Antonia Terzi ha saputo fare tutto questo. Lo ha fatto all'interno dell'azienda che è il brand italiano più conosciuto nel mondo. E lo ha fatto talmente bene che poi è andata anche a lavorare per la concorrenza, perché l'hanno chiamata la Williams, poi successivamente è rimasta nell'ambiente, è stata responsabile tecnico di Bentley e tutto il resto. Allora quello che io voglio dirvi, e mi dispiace che non ve lo possa dire lei stasera di persona, è che questa nuova frontiera kennediana, qui vicino, tra la bassa modenese, Fiorano, Maranello, è già stata raggiunta, è stata raggiunta non troppo tempo fa, è stata tracciata una rotta e io dico sempre, tutti gli anni quando mi capita di dovermi occupare di una nuova macchina da corsa, domando sempre quante donne ci sono che lavorano su questa macchina? Ma non sulla comunicazione e non per prendere nota dei tempi e tutto il resto o per seguire sui computer le chat, whatsapp e tutte queste robe che sapete, no, no! 
che, che cercano di fare andare quella macchina più forte. Come è stata capace di fare Antonia Terzi? E questa è una grandissima lezione, è una testimonianza di vita che io mi auguro non rimanga a fine a se stessa e che soprattutto, come vi ho detto, possa trasformarsi in un esempio, in una, visto che siamo sotto Natale, in una stella luminosa da seguire per tutte le ragazze che magari ancora oggi fanno parte dei gruppi Boy Scout e che sognano, immaginano di poter vivere da protagoniste in un mondo, in una realtà che deve smettere di essere dominata dalla dittatura maschilista. Questo è quello che ha insegnato Antonia Terzi, questo io credo avrebbe voluto dirvi lei stasera e io mi scuso con voi se indegnamente l'ho sostituita ma veramente mi ha fatto un piacere immenso poter spendere questo tempo per dedicare qualche parola in suo ricordo. Grazie.